வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழகலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி சூப்பரான ரெசிபிஸ் அண்ட் விதவிதமான ரெசிபிஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்காக நம்ம செஃப் ராம் பிரகாஷ் அவர்கள் ரெடியா இருக்காங்க நம்ம ஷோக்கு நீங்களும் கால் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன ரெசிபிஸ் எல்லாம் கேட்கணுமோ நம்ம செஃப் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் செஃப் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க செஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் என்ன செஃப் ஒரு பயங்கர எனர்ஜியோட சொல்றீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சூப்பர்வா இருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்வளவு கால சொந்த உங்களை பாராட்ட போறாங்கன்னு தெரியல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி செஃப் சோ இன்னைக்கு குறிஞ்சில இருந்து தான் சொல்ல போறீங்களா செஃப் ஆமா வழக்கம் போல வந்து குறிஞ்சி நிலப்பகுதிகள்ல வந்து இதுவரைக்கும் சைவ உணவுகள் பார்த்தோம் இப்ப வந்து அசைவ உணவுகள்ல வந்துட்டு என்ன மாதிரியான உணவு நம்ம ஏரியாவுக்கு இப்பதான் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து என்னப்பா வெறும் வெஜிடேரியனா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சோ வெஜிடேரியன் அதிகமா இருந்தனால அங்க காடுகள் அதிகமா இருந்தனால வெஜிடேரியன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பட் ஆனா எவ்ரி டே வந்து நான் வெஜிடேரியனும் அவங்க உணவுகளா இருந்தது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு அதுவும் ஒரு நேரம் இருக்கும் சோ அதுல வந்துட்டு இன்னைக்கு எப்படி பண்ணலாம்னா வெல்லரிக்கா வச்சு அவங்க வந்து ஒரு கறி பண்ணிருக்காங்க வெல்லரிக்கா வருத்த க வெல்லரிக்கா கறி வருத்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஷ்ஷு ஸோ அது எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க வெல்லரிக்கா வந்துட்டு நல்லா வந்து சீடு இருக்கு இல்லையா ஸோ மேலே இருக்க ஸ்கின் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் சோம்பு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் போடுங்க வெங்காயம் போட்டு நல்லா லைட்டாக மிளாப்பில் வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணுங்க இஞ்சி பூண்டு அந்த ஆயிலில் போட்டு நல்லா குக் ஆகும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இடிச்சு வச்சா மிளகு பொடி ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் போட்டுங்க கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக வந்து சீரகப்பொடி போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒதுக்கிட்டு கொஞ்சமாக வந்து வெள்ளரிக்காவும் அந்த கறியும் டேரெக்டாக போட்டுட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த ஆயில் அந்த இதுலேயே வந்துட்டு அந்த மட்டனை வந்து நல்லா போட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு டார்க் ஷேட் வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி விட்டுட்டு தக்காளி ரெண்டு தக்காளி வந்துட்டு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து தக்காளி சேர்த்துங்க தக்காளி முன்னாடியே சேர்க்கக்கூடாது பிகாஸ் வந்து வெள்ளரியோட சுவையை வந்து மாற்றி கொடுத்துரும் ஸோ அதனால் வந்து தக்காளி வந்து ஃபைனலாக போடுவோம் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் மல்லி இலை போட்டு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்துட்டு கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் கழிச்சு குக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெள்ளரிக்காய் வந்து நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால மட்டன் வந்து சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் கொஞ்சம் லேசான மட்டன் டேரெக்டாக மட்டன் போட்டு குக் பண்ணுறனால கொஞ்சம் சாஃப்டான மட்டன் வந்து எடுத்துகிட்டோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா குக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் வந்து தேங்காய் நான் போட்டுட்டு பெப்பர் பொடி போட்டுட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சூப்பரான ஒரு ரெசிபி வந்து செஃப் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஷோட ஃபஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 முதல் காலரே வந்து ஒரு குட்டி காலர் நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> உருளைக்கிழங்கு <laughs> உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு மேலே ஆப்பில் பொட்டேட்டோவோட ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து குச்சி டூத் பிக்குன்னு கடைகள் இது பல்லு குத்துற குச்சி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த குச்சியை வச்சு மேலே ஆப்பில் குத்திட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டோன்னே எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு நார்மலாக வந்து சீக்கிரத்தில் வந்து நல்லா சீச்சி எடுத்துருங்க உப்பு போட்டு தான் பாயில் பண்ணணும் ஸோ உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணால் தான் அந்த உருளைக்கிழங்கில் கொஞ்ச நாளும் அந்த சால்ட் இறங்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்க நல்லா சீச்சி எடுத்துகிட்டு நார்மலாக வந்து ஆயில் கரெக்டான பக்குவத்தில் வச்சுங
ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம இல்லை கடல் எண்ணெய் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கடல் எண்ணெய் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த சீச்சி வச்சுருக்க பொட்டோ அதில் போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா ஒரு கரெக்டான ஹீட்டில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் போட்டுட்டு தென் வந்து சில்லி பவுடர் கடைகள் எல்லாம் பேக்கெட் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கிடைக்கும் ஸோ அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து லெமன் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சதை வந்து லைட்டாக வந்து லெமன் சால்ட்னு கூட கடைகளில் கிடைக்குது ஸோ அது கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை போட்டுட்டு டாப் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thanks for calling. Are the caller line ler kanga vanakkam? Hello. Vanakkam anga per solunga. Yen per gaudumi Ambattur la undu call pandra. Okay ma, eppadi irkinga va? Ah nalla irukka. Okay, saapta chinga. Naanga ellaru romba romba nalla irukoma, nandri ma. Saaptingla? Ah saapta chu. Enna enna samayil enikki? Hmm, enikki rasam da. Marandittingla? Ah ma, yosichu solla pannu. வரமாட்டோம் வெறும் எடுத்துட்டு <laughs> அதுக்கப்புறம் சின்னதாக வளர்க்கும் போல் நம்ம தாலிப்பு தான் ஸோ அந்த தாலிப்பில் வேக வைக்கும் போதே இந்த காய்கறிகள்லாம் போடணும்னு நினைக்கிறவங்க புடலங்கா பம்கின் அந்த மாதிரி என்ன காய்கறிகள் இருக்கோ அதையும் அதோடு சேர்த்து கட் பண்ணி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப மைல்டான காரணம் தான் அப்படிங்க இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோன்னா பூண்டு ஃபைனாக பொடியாக நறுக்குனா பூண்டு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மல் தாலிப்பு தான் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நெய் போடுங்க நெய் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு சீரகம் அண்டு பூண்டை போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்க சீரகம் போட்டு பூண்டு போட்டு ரோஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனாக வந்து கருவேப்பிலே வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வாயில் உள்ள மாட்டாது ஸோ அதனால் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பருப்போட மேஷ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுங்க கருவேப்பிலையே கருவேப்பிலையும் தாளிப்பு போட்டுட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் வேக வச்சு பருப்பு ஆட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஒரு தக்காளி அந்த ஷார்ப் அந்த உள்ளே போட்டு வேக வச்சுருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த தக்காளியோட ஷார்ப் அதிலே இறங்கியிருக்கும் ஸோ காரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதில் வேக வச்சுருக்கோம் இது போக வந்து பூண்டு வாசனைக்காக இதில் சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காய பொடி போட்டுட்டு மல்லி இலை ஃபைனாக இருக்குது மல்லி இலையை போட்டு சால்ட் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கனா சூப்பரா இருக்கும் இந்த பருப்பு கடையில் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் சமைக்கவும் சுகியம் கட்டி தரும் புதிய பதக்காட்டியும் கனிமொழி செப் ராம் பிரகாஷ் வணங்குது வேளாங்கண்ணி சொக்கலங்க மேடம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல எங்க வீட்ல இன்னைக்கு அவரக்கா சாம்பார் கத்திரிக்கா பொரியல் ஓகே சார் என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க நீங்க வந்து கம்பு மிளகு சாதம் செய்வது எப்படின்னு கேட்கணும் அது போல நான் வந்து சாமிய அரிசியில உப்பு போட்டு பணியாரம் செய்யற பத்தி சொல்லலான்னு பாத்தேன் சார் வணக்கம் வணக்கம் ராம்பிரா சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே இன்னைக்கு என்ன உங்க ஸ்பெஷல் ரெசிபி பயங்கரமா இருந்தது சாமையில வந்துட்டு ஒரு பணியாரம் சாமிய அரிசி பணியாரம் செய்யற பத்தி சொல்லலான்னு பாத்தேன் தாராளமா சொல்லுங்க சாமிய அரிசி பணியாரம் தேவையான பொருட்கள் சாமிய அரிசி ஒரு கப்பு ஓகே பச்சரிசி ஒரு அரை கப்பு வெள்ளை உருட்டு உளுந்த பருப்பு அரை கப்பு சரி வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்னு பச்சை மிளகாய் ஒன்னு கொத்தமல்லி கருவேப்பில கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் எண்ணெய் வேக வைக்க தேவையான அளவு எடுத்துக்கணும் சரி செய்முறை வந்து சாமிய அரிசி பச்சரிசி வெள்ளை உளுந்த பருப்பு வெந்தயம் ஆகியோட 
தண்ணீர் ஊத்தி மூணு மணி நேரம் நன்கு ஊற வைக்கணும் சார் ஊறிய பின்ப கிரண்டல் நன்கு தோசை பதத்துல ஆட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதுல உப்பும் போட்டு நறுக்கிய வெங்காயம் நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி கருவேப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கி அடுப்புல எண்ணெய் சட்டி வச்சு எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதும் பனியார கரண்டியால வேந்தல் மாதிரி இருக்கும் கரண்டி அதால ஊத்தணும்னாக்க தண்ணியை <laughs> கொஞ்சம் மல்லி போட்டுக்கலாம் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிப்போம் ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுடர் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோம் பொடியாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் நம்ம பண்ணுறது சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப மனமாக இருக்கும் ஸோ நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்க நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சோண்டு கடுகு கொஞ்சமாக வந்துட்டு சீரகம் கொஞ்சோண்டு மிளகு கொஞ்சோண்டு கடலைப்பருப்பு உளுந்து இதெல்லாமே போட்டு தாலி போட்டுட்டு அந்த பவு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் ஸோ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கக்கூடாது லைட்டாக வதங்கினா போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த பவுடர் போடுங்க பவுடர் போட்டு லைட்டாக சா சாட்டை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காய் பொடி உப்பு போட்டுட்டு ரைஸ் வந்து கம்பு அரிசி வந்து நல்லா வந்து உதிரி உதிரியாக பக்குவத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு அதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் மல்லி இலை போட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க ரொம்பவே சூப்பரான கம்பு மிளகு ரைஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் தவ செல்விங்க என்ன பேர் வா தமிழ் செல்விங்களா என்ன <laughs> ரெசிபி <laughs> 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 ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நாங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே தாஸ் ஒரு ரெசிபி வேணும் சார் அவல் வச்சு பண்ற ரெசிபி வேணும் கண்டிப்பா சொல்றேன் குறிச்சிங்க அதாவது அவல் வச்சு பண்றது வந்து அடுப்பு இல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ஃபுட் பாத்தீங்கன்னா அவல்ல நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அதில் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு அவல் புட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் குறித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதாவது அவல் வந்து பெரட்டின பெரட்டுறது அதாவது அவல் புட்டுனா வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஊற வச்சு அதில் பெரட்டல் பண்ணுறது தான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவலை வந்து எப்பயுமே வந்து சுத்தமாக வந்து சளித்து புடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா டஸ்ட்டு இதெல்லாமே இல்லாமல் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி அதை நல்லா வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் வந்து போடுறீங்க ரெண்டு கிளாஸ் போகிறீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வைங்க தண்ணி வச்சு அந்த அவலை போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக உள்வாங்கிட்டு அவள் வந்து நல்ல பொழு பொழுன்னு நல்ல சூப்பராக வந்து வெளியே தெரியும் ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நார்மலாக வந்துட்டு திருவுண தேங்காய் ஒரு கையளவுக்கு திருவுண தேங்காய் சேர்த்துங்க எடுத்து வச்சுங்க எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கொஞ்சோன்னு வந்துட்டு வெள்ளம் முடைச்ச வெள்ளம் கொஞ்சமாக எடுத்து இடித்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காய் பொடி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிலக்கடலை பாதாம் பிஸ்தா இருந்ததுன்னா அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிங்க நிலக்கடலை பாதாம் பிஸ்தாலாம் கட் பண்ணதை அந்த அவளோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாட்டு சர்க்கரையோ அல்லது வெள்ளமும் பவுடராக இடித்து வச்சுருக்கத அதோடு சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் பூ திருவண தேங்காய் பூ ஏலக்காய் பொடி எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அவல் பொட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் கூட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க நிர்மலா தேவி நிர்மலா தேவி எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க ஆடி வந்துறீங்க ஓகேமா என்ன ரெசிபி மா கேக்க போறீங்க 
வணக்கம் <laughs> ஸோ நல்ல புழு புழுனு ஆட்டும்போது என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு மரவள்ளி கிழங்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ மரவள்ளி கிழங்கு கொஞ்சோண்ட ஒரு பீஸை வந்து ஒரு குட்டி பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு குட்டி மரவள்ளி கிழங்க பீஸை வந்து கட் பண்ணிட்டு மேலே இருக்க ஸ்கின் எல்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு நாரெல்லாம் இருக்கும் அந்த நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உளுந்து ஆட்டும்போது அதோட சேர்த்து வேக வச்சுங்க வேக வச்சா அந்த மரவள்ளி கிழங்க உளுந்து ஆட்டும்போது அதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்ல ஃபார்மடேஷனில் நல்லா பொங்கி வரும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த உளுந்து போட்ட உளுந்தை விட நல்லா பொங்கி நல்லா ப்ளஃபியாக வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சமாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மல்லி கருவேப்பில்லை அண்டு கொஞ்சோண்டு சீரகம் பெரு பெருங்காயப்பொடி உப்பு இதெல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் எப்பயுமே வந்துட்டு உளுந்த வட செய்கிறவங்க கண்டிப்பான முறையில் வந்து கடல் எண்ணெய் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாக எண்ணெய் உளுந்த அந்த உளுந்த வடையில் குடிக்காது ஸோ அதனால் ஆயில் வந்து நல்லா கரெக்டான பக்குவத்தில் வச்சுட்டு கரெக்டான ஷேப்பில் தட்டி அழகாக போட்டு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ப்ளஃபியாக டேஸ்டியாக ஆயில் குடிக்காமல் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்ன <laughs> 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 வெந்தயம் <laughs> ஒரு <laughs> திக்காயி நல்ல திக்காக வந்து கம்பி பதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறமா மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பாதாம் பிஸ்தா போட்டுட்டு பணியாரக் கல்லில் வளர்க்கும் போல் நெய் விட்டுட்டு இந்த பணியாரத்தை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே அற்புதமாக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் சூப்பரான ரெசிபி சொன்னதுக்கு கால் பண்ணலாம் விவர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அதில் இந்த சிஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம்